Hi viewers, now my name is English. How to talk fluent English? And the topic in your power. Ena na, namula English na rey perke teriya. Teriya the means pesa teriya the. Ah, panandu orsho English padchi pass mai idha ondur ko. Ana namula gonde English pesa me varad. Ye, ye na reason na solra. L S R W. In the part na thora language na namula la katte ko muri. Ena na L listening. Namula sutti yarna pesa na ana the government chite. Adi kapuro na pesu. பேசுற ஸ்பீச் எஸ் எல் எஸ் எல் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா மட்டும் தான் கவனிச்சா மட்டும் தான் ஸ்பீச் பேச முடியும் எஸ் அப்புறம் ஆர் டபிள்யூ ஆர் மீன்ஸ் ரீடிங் எஸ் டபிள்யூ மீன்ஸ் ரைட்டிங் படிக்க தெரிஞ்சா தான் நம்மளால எழுத முடியும் ஸோ இந்த பேட்டர்னால தான் நம்ம தமிழும் கத்துக்கிட்டோம் நம்மளை சுத்தி பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் படிக்க ஆரம்பிப்போம் அதுக்கப்புறம் எழுதோம் பட் இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட் அப்படியே உள்ட்டா பண்ணுவோம் என்னன்னா எதுவுமே தெரியாது அப்படியே பேச ஆரம்பிக்கணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் படிக்க ஆரம்பி எழுத ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் படிப்போம் மனப்படம் பண்ணுவோம் அப்புறம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கிலீஷ இது பண்ணோம்னா முடியாது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணோம்னா நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா நான் எடுத்தோடனே பர்ஃபெக்டா பேசணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனா அது முடியாத விஷயம் நீங்க பர்ஃபெக்டா பேசுவேன் அப்படின்னா நீங்க இங்கிலீஷா பேசவே முடியாது இங்கிலீஷ்ல எந்த லாங்குவேஜும் பேச முடியாது பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு நீங்க எதுவுமே எடுக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம குழந்தையா இருக்கும்போது நம்ம அம்மா அப்பா வந்து நம்ம பேசுவோம் நிறைய தப்பு பண்ணும் தப்பு தப்பா தான் பேசுவோம் தப்பு தட்டி தடு மாதிரி தான் ஒரு விஷயத்த கத்துக்க முடியும் நிறைய அடி வாங்கி தான் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க தமிழே அவ்வளவு தப்பு பண்ணி குழந்தையா வந்து பேசி கத்துக்கிட்ட ஒரு லாங்குவேஜ் ஒரு நல்லா வரும் பட் ஆனா இங்கிலீஷ் எடுத்தவுடனே தப்பு இல்லாம நான் பேசணும் நிறைய பேர் கிராமட்டிக்கா தான் நான் பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா இது எப்படி முடியும் ஸோ நான் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் சொல்றேன் ஸோ அதை அப்படியே வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அப்பதான் சிலது உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசணும் ஒரு லாங்குவேஜ கத்துக்கணும்னா நம்ம பேசணும் இது ஃபர்ஸ்ட் டிப்ஸ் எப்படி பேசணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்கிலீஷ்ல இருக்க நாலஞ்சு வார்த்தைகள் ஒரு வேர்ட்ஸ்னா அந்த வேர்ட்ஸ் நம்ம தெரியும் ஒரு பத்து வேர்ட்ஸ் தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பத்து வேர்ட்ஸையும் கன்வெர்ட் பண்ண ஒரு சென்டென்ஸா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி பேசணும் வேர்ட்ஸ் தெரியும் ஓகே எல்லாருக்குமே வேர்ட்ஸ் தெரியும் பட் ஆனா எல்லாராலையுமே பேச முடியல ஏன் நம்மளுக்கு சென்டென்ஸா மேக் பண்ண தெரியாது ஸோ அந்த வேர்டை எப்படி சென்டென்ஸா மேக் பண்ணி பேசணும் அப்படின்றதா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா சென்டென்ஸா மேக் பண்ணும் அப்போதான் உங்களால வந்து பேச முடியும் இப்போ கண்டினியூட்டியா வந்து நம்ம தமிழ்ல பேசணும் அதே மாதிரி வந்து இங்கிலீஷ்ல பேச முடியல ஏன் நம்மளுக்கு சென்டென்ஸ் மேக்கிங் தெரியாது சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை நம்ம கிட்ட இருக்கிற வேர்ட்ஸ் வச்சு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி பேச கத்துக்கோங்க யார்ட்ட பேசுறது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன் இங்கிலீஷ் நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கன்னா மானம் ரோஸ் பெக்கம் சூடு சொன்ன எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஓடி புதைச்சிட்டு அப்புறமா பேச ஆரம்பிங்க ஏன் நான் அப்படி சொல்கிறேன்னா நம்ம இந்த மாதிரி புதுசாக ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கும் போது இதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் நல்லவங்களாக இருப்பாங்க நம்ம ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அதை ட்ரை பண்ணும்போது அவங்கள மாதிரி நம்மளை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணுற ஆளே இருக்க மாட்டோம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக கூட இருப்பாங்க கலாய்ப்பாங்க பேசுனா பிடிக்காது ஏய் இங்கிலீஷில் பேசாது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி தான் நீங்கள் அதை பேசி ஆகணும் அவங்க கலாய்க்கிறான் நம்ம கலாய்க்கிறான் பேச வேண்டாம் அப்படின்னு எப்பவுமே தயவு செஞ்சு அந்த முடிவுமே எடுக்காதீங்க ஒருத்தன் கலாய்க்கிறான் அவன் கலாய்ச்சிட்டு போனா அவன் அப்படியே தான் இருப்பான் நீங்கள் மேலே அடுத்த லெவல் போகணும்னா நீங்கள் தான் அதை கற்றுக்கணும் ஸோ எப்படின்னா இப்போ உங்களை சுற்றி கலாய்க்கிறாங்கனாலும் நீங்கள் பேசி ஆகணும் தொடர்ந்து ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிங்க எப்படின்னா சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி அதாவது ஒரு வேர்டு தான் உங்களுக்கு தெரியும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க வேர்ட்ஸில் ஒரு வேர்ட்ஸ் ஒரு நூறு வேர்ட்ஸு அதாவது நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் வந்து நார்மலாக ஒரு ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் காமனாக யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் வந்து நெட்டில் சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நவுன் வேர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு பேசுங்க அதாவது அதை ஒரு சென்டென்ஸாக மேக் பண்ண அந்த வேர்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுட்டு சென்டென்ஸாக மேக் பண்ணி மேக் பண்ணி மேக் பண்ணி மேக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பேச வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் பேசினீங்கன்னா கலாய்ப்பாங்க இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸாக மேக் பண்ணி மேக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் கூட நீங்கள் பேசுங்க எப்படின்னா இப்போ வந்து நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு பசிக்குது
அதை பற்றி நீங்கள் எந்த ஈகோ இருக்கக்கூடாது கலாச்சாரம் கலாச்சாரம் போடணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவனே சரி நம்ம என்ன கலாச்சாரம் நம்ம பேசிட்டு தான் சரி ஓகே கலெக்ட் வேணாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அவங்கள விட்டுருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேச ஆரம்பிங்க மோஸ்ட்டாக நீங்கள் பேசும்போது நல்லா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்ச தெரிஞ்சவங்ககிட்ட பேசுங்க ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட பேசும்போது அவங்க மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் அவங்க கரெக்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி பேசாத இது ராங் இது கிராமட்டிக் மிஸ்டேக்கு இன்னொரு விஷயம் கிராமர் நீங்கள் மறந்துக்கணும் கிராமரை உள்ளே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீ இங்கிலீஷே கற்றுக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு ஓரளவு கற்றுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சில பேர் இந்த இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்க நீ பேசும்போது மிஸ்டேக்ஸ் வரும் இல்லையா அந்த மிஸ்டேக்ஸ் வந்து அவங்க சரி பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி பேசாத அப்படி பேசாத அதெல்லாம் தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணி வைங்க இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நம்ம மூல இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஒரு பத்து வேர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நூறு வேர்ட்ஸ் தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு நூறு வேர்ட்ஸ் தான் தெரியும் ஒரு ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் நம்ம நூறு வேர்ட்ஸ் தெரியுது இந்த நூறு வேர்ட்ஸ் நம்ம வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் பத்து வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம மூல என்ன தெரியுமா பண்ணோம் சரி நம்ம மூலன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது நம்ம மூலம் என்ன பண்ணோம்னா சாரி நம்ம பத்து வேர்த்தை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிச்சம் நார்மலாக இப்போ நம்ம பென்னு பென்சிலு யூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோ அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் இதை வந்து அழகாக எடுக்கிற மாதிரி இடத்த வைப்போமா இல்லை பரண் மேலே வைப்போமா அழகாக கை கட்ட தூரத்தை வைப்போம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி நம்ம மூலம் என்ன பண்ணோம்னா இவன் பத்து வார்த்தை தான் நான் யூஸ் பண்ணுறான் மிச்சம் தொண்ணூறு வார்த்தை வந்து யூஸ் பண்ணவே மாட்டான் சரி ஓகே பரன் மேலே போட்டுவே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மூளையில் ஒரு ஓரமான ஒரு இடத்துல வச்சிடும் தூரமாக ஓகேங்களா அப்படி வச்ச உடனே நம்ம வந்து கான்வென்சேஷன் பண்ணும்போது சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணும்போது அந்த வார்த்தையை நம்ம மூளை தேடும் எங்கே வச்சோம் எங்கே வச்சோம் ஸோ அதனால் நம்மளால் ஒரு கான்வென்சேஷனை கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன ஆகும்னா நம்மளால் எந்த ஒரு வார்த்தையும் பேச முடியாமல் போயிடுது கண்டினியூ கான்வென்சேஷன் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட வார்த்தைகளை சென்டென்ஸாக மேக் பண்ணுங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு சென்டென்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுறது ஒரு ஒரு வேர்ட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுறது ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் ஸோ சென்டென்ஸாக மேக் பண்ண ஆரம்பிச்சா நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்க இல்லையா அப்போ ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு இடத்துல மோஸ்ட்டாக அந்த ஹண்ட்ரட் வார்த்தை எப்படி இருந்தால் யூஸ் பண்ணிடுவீங்க அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம நம்ம மூணு என்ன பண்ணால் லாங் டைம் மெமரி அதாவது இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதையே நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் மினிட் பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த ஃபர்ஸ்ட் மினிட்லேருந்து நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் மினிட் பார்க்கும்போது நான் ஃபர்ஸ்ட் மினிட் என்ன சொன்னேன்னு மறந்துடுவீங்க ஏன்னா அது உங்களோட டெம்பரவரி மெமரியில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் லாங் டைம் மெமரி கொண்டு போகணும்னா அதை நீங்கள் ரிமைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் காலையில் இங்கிலீஷ் பேசுகிறீங்கன்னா நைட்டு என்ன பேசுனீங்க அப்படின்றதையும் மறந்துடுவீங்க அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் பேசுனதை ரிமைண்ட் பண்ணுங்க அகேன் அகேன் பேச ஆரம்பிங்க ஸோ அப்படிலாம் பண்ணும்போது தான் நம்ம இங்கிலீஷை கற்றுக்க முடியும் நீங்கள் கேட்கலாம் இவ்வளோ சொல்கிற உனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக எனக்கும் ஓரளவு உங்கள மாதிரி தான் ஓரளவு தெரியும் ஸோ நானும் உங்கள மாதிரி ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா இங்கிலீஷ் பேசணும் வெக்கமான சூடு சொன்னால் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நான் லேர்ன் பண்ணும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நான் கலாய்க்க ஆரம்பித்தாங்க நான் அதெல்லாம் கண்டுக்கல எனக்கு தேவை அந்த லாங்குவேஜை நான் கற்றுக்கணும் அதுக்காக யார் கலாச்சாரம் அதை பற்றி நான் கவலைப்படுறதா இல்லை ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்ன எல்லாமே திங்க் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் நானே என்கிட்ட இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிப்பேன் வீட்டில் வந்தால் இங்கிலீஷில் தான் பேசுவேன் ஸோ சிம்பிளாக பெருசாக இல்லாமல் சிம்பிள் சிம்பிளாக பேச ஆரம்பிப்பேன் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிப்பேன் பட் ஆனால் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கொடுமை நம்மளை சுற்றி நம்ம தப்பாக பேசுவோங்களா அவங்க கரெக்டாக பேசுவாங்க அவங்க கரெக்டாக பேசுகிறவங்களுக்கும் நம்ம தப்பாக பேச பேசுவோம் இல்லைங்களா புரியும் பட் ஆனால் அவங்க மறக்கிற அளவுக்கு நம்ம பேசுவோம் ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை நம்மளை சுற்றி நம்ம ரொம்ப கலாய்ப்பாங்க அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்எஸ் ஆர் டபிள்யூ இந்த மெத்தடில் தான் நீங்கள் கற்றுக்க போகிறீங்க இல்லையா ஸோ லிசனிங் லிசனிங் அப்படின்னும் போது நீங்கள் நிறைய டிவி டிவி பாருங்கள் டிவி பாருங்கன்னா உடனே தமிழ் சேனல் வச்சு பார்க்காதீங்க இங்கிலீஷ் சேனல் வச்சு பாருங்கள் இங்கிலீஷ் சேனல் ட்ராமா அண்டு சீரியல்ஸு அப்புறம் நம்ம மோஸ்ட்டாக நம்ம டிவி பார்க்க டைம் இல்லை அப்படின்றவங்க யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸ் அண்டு சப் டைட்டோட பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் சாங்ஸ் கேளுங்க ஒரு தடவைக்கு பத்து தடவை கேளுங்க ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை பத்து தடவை கேட்டிங்கன்னா அந்த பத்து தடவை பத்தாவது தடவை கேட்கும்போது அந்த சாங
நீங்க எவ்வளவு பெருசா மிஸ்டேக் பண்றீங்களோ அவ்வளவு பெருசா நீங்க கத்துக்குவீங்க அவ்வளவு பெரிய இடத்துக்கு நீங்க போக போறீங்கன்னு அர்த்தம் தப்பு பண்றத நினைச்சு ஃபீல் பண்ணாதீங்க இங்கிலீஷ் பேசும்போது மனுஷன் தப்பு பண்ணாத மனுஷனே கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம லிசனிங் முடிச்சிடும் இப்போ ஸ்பீச் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பீச் நீங்க பேச ஆரம்பிப்பீங்க லிசன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்க இல்லையா பேசுறது உங்களுக்குள்ளேயே பேசுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு சில ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இங்கிலீஷ் கான்வர்சேஷன் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சில ஆப் இருக்கு ஸோ அதுல தான் நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களோட லெவல்ஸ் தான் வரும் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் செகண்ட் லெவல் ஸோ அதுலயே பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி இங்கிலீஷ் கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களா இருப்பாங்க ஸோ அதோட நீங்க பேசும்போது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் செகண்ட் லெவல் போகும்போது கால் பண்ணி எல்லாம் பேச முடியும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரீடிங் ஸோ ரீடிங் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நார்மலாவே படிக்க ஆரம்பிங்க அப்படி படிக்கும் போது நிறைய ஸ்டோரிஸ் படிங்க ஸ்டோரி இந்த கார்ட்டூன் ஸ்டோரி அப்புறம் சூப்பர் மே சூப்பர் ஹீரோ ஸ்டோரி நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா இது படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அப்புறம் இந்த இல்ல நான் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி வந்து இந்த டிடெக்டிவ் ஸ்டோரிஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் சில பேர் கார்ட்டூன் பிடிக்கும் சில பேர் வந்து சூப்பர் ஹீரோஸ் பத்தி பிடிக்கும் சில பேருக்கு வந்து நார்மல் ஸ்டோரிஸ் படிச்ச பிடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதுக்குள்ள இங்கிலீஷ் என்சர் பண்ணிக்கோங்க புரியுதுங்களா உங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட் நான் மூவி பார்க்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா மூவிக்குள்ள உங்க இங்கிலீஷ் இன்ஸ்டர் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க அது வழியா நீ இங்கிலீஷ் மூவி பாருங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து மூவி பார்த்த மாதிரி இருக்கும் இங்கிலீஷும் ஓரளவு கத்துக்கிட்ட மாதிரி ஆகும் இதுதான் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரீடிங் அப்புறம் ரைட்டிங் ரீடிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு ரைட்டிங் ரைட் பண்ணும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டேக்ஸ் வரும் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வரும் நீ கேட்கலாம் இவ்வளோ மிஸ்டேக் நான் அண்ணங்க பண்ணுறது நான் ரீடிங் மூணுத்தையும் முடிச்சிட்டேன் ரீட் பண்ணிட்டேன் ரைட்டிங் பண்ணும்போது இவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ் வருது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் அதுக்கும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து பேசுறதுக்கே இவ்வளோ கஷ்டப்படணும்னா எழுதணும் ஸோ எழுதணும்னா அந்த வார்த்தையோட நீங்க பழகணும் ஈட் இஏடி ஈட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எழுதலாம் நீங்க தப்பனா இஇடி இட் அப்படின்னு போடுவீங்க ஸோ நீங்க அந்த வார்த்தைய எழுதி பழகணும் எதோட நம்ம பழகிறோமோ அது நமக்கு சரியா வரும் தப்பு பண்றதுக்கு கவலைப்படாதீங்க ஒரு வார்த்தை தப்பா வந்ததுன்னா அதை பத்து தடவை எழுதி பாருங்க ஸோ எழுதி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஓ இந்த வார்த்தை இதுதான் ஸ்பெல்லிங் ஆகும் ஓகே உங்க மைண்ட்ல ரிஜிஸ்டர் ஆகும் நீங்க எழுதி பார்க்கும் போதுதான் உண்மையாவே நம்ம மைண்ட் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கும் பத்திரமா நீங்க எழுதாம படிச்சுட்டா ஓகே பாத்துக்கலாம் அப்படின்னும் போது நம்ம மைண்ட்ல ரிஜிஸ்டர் ஆகாது மறு நிமிஷமே அது மறந்து போயிடும் ஆஹ் இவ்வளவு நேரம் நீங்க இந்த வீடியோ பாத்துட்டு இருக்கீங்கல்ல இத நான் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் என்ன பேசுறேன்றதே நீங்க மறந்து போயிருப்பீங்க சோ எல்எஸ் ஆர் டபிள்யூ மறந்துடாதீங்க ஒரு லாங்குவேஜ நீங்க இந்த பேட்டர்ன்ல தான் கத்துக்க முடியும் லிசனிங் ஸ்பீச்சிங் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் சோ இந்த பேட்டர்ன்ல நீங்க பண்ணுங்க மறந்துடாதீங்க இந்த பேட்டர்ன்ல நீங்க லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க முப்பது நாள் நீங்க டார்கெட் வைங்க உங்களை யார கலாச்சாரம் அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க நீங்க இங்கிலீஷ் கத்துக்கணும் உங்க கோலை மட்டும் வச்சு முன்னேறுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பிடிச்சிருந்தது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு இருந்தா மட்டும் லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் ஏதாவது வீடியோ பண்ண வேற ஏதாவது வீடியோ டாபிக்ல பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கமெண்ட்ல லீவ் பண்